हाई एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था मैं इंगेजमेंट वीडियो अपलोड करूंगी सो हेयर आई एम ज्वेलरी जो मैं यूज करने वाली हूँ मतलब पहनने वाली हूँ वो है फ्रॉम ए के कलेक्शन ये फुल सेट है और इसके साथ बेंदिया भी अवेलेबल है वो हम बाद में पहनेंगे बहुत ही खूबसूरत और मेरा फेवरेट सेट है आपको भी इंगेजमेंट पे बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपकी इंगेजमेंट का ड्रेस जो है वो व्हाइट है पीच है थोड़ा सा शैम्पेन कलर में है तो आप ठीक वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले मैं लेंस पहनने जा रही हूँ अगर आप मेरी तरह अंधी हैं तो आपको भी लेंस लगाने चाहिए अगर आपके पास टूल्स हैं लेंस लगाने के लिए तो वेल एंड गुड लेकिन नहीं अगर आप फिंगर्स की मदद से लगा रहे हो तो अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लो वरना आपकी आंखों में आग लग जानी है लेंस अप्लाई करने के बाद यहाँ से मुझसे गिर गया था लेकिन फिर मैंने इसको उठा के अप्लाई कर लिया था आपने कंटेनर में सोल्यूशन भी जो है वो साफ डालना है और फिर इसको वापस आराम से रख देना है हम लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे यहाँ पे मैं लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ आप कोई लिप बाम भी यूज कर सकते हो क्योंकि जब बाद में आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे यहाँ पे मैं पिक्सी के आई मास्क यूज कर रही हूँ अपने अंडर आईज को मॉइस्चराइज करने के लिए अगर आपके पास ये नहीं है आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हो इवन आई क्रीम यूज कर सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं और उसको अंडर आईज पर अप्लाई कर देते हैं और पंद्रह बीस मिनट बाद इसको रिमूव कर देते हैं आपकी अंडर आईज बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी एंड मॉइस्चराइज हो जाती हैं आईब्रोज के लिए मैं जे ब्यूटी का पोमेड यूज कर रही हूँ इन शेड इस्लामाबाद और मैं स्पूली की मदद से पहले अपनी आईब्रोज को अच्छे से कॉम करूंगी और इस तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर लिटिल गोज अ लॉन्ग वे तो ध्यान रखिएगा थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर पहले हम नीचे एक लाइन अप्लाई करेंगे फिर स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज को नीचे की तरफ ब्रश करेंगे फिर हम इस ऊपर लाइन अप्लाई करेंगे और फिर इसकी टिप जो है एंड वी पार्ट जो है उसको अच्छे से फिल करेंगे एंड इन द एंड स्पूली को अच्छे से कॉम करेंगे ताकि सारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और जो इसका फ्रंट पार्ट है इसको हल्का सा फिल करेंगे ताकि एक फेडेड लुक आए और ज्यादा ओवर और हैवी आईब्रोज ना लगे बहुत ही बड़ा इवेंट है आपकी जिंदगी का आपको नेचुरल मेकअप भी करना है तो उसके लिए भी आपको अपनी आई को प्राइम करना चाहिए क्योंकि अगर आप इस पर कोई भी आई शेडो अप्लाई कर रहे हो तो वो बहुत ही खूबसूरत पिगमेंटेड नजर आए मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और फोकल का कंसीलर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शेड टू और उसको मैं इस तरह से अप्लाई करूंगी और इसी से मैंने अपनी आईब्रोज को नीट किया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी तो इसको सेट करने के लिए आप कोई सा भी आईब्रो मस्कारा यूज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी आई लैश मस्कारा यूज कर सकते हो जो कि खत्म होने वाला हो नया ना यूज करें क्योंकि आ, आपकी आईब्रोज बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएंगी वो मस्कारा यूज करें जो कि खत्म होने वाला हो और उसको इस तरह से आप यूज करोगे आपकी आईब्रोज जो है वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी और एक जगह पे टिकी रहेंगी आप किसी भी फेस पाउडर के साथ अपनी आई को अच्छे से सेट कर सकते हो जैसे कि मैंने की है मॉर्सकॉट आई शेडो पैलेट में ले रही हूँ बाय जे ब्यूटी यहाँ पे आप कोई भी आई शेडो पैलेट यूज कर सकते हो मैं शेड अनम यूज कर रही हूँ अपनी इनर आई कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से एक छोटे से फ्लैट ब्रश की मदद से और फिर मैं ये वाला शेड लेकर इसको अपने आउटर वी पर ही अप्लाई करूंगी सारा फोकस आउटर वी साइड पे है थोड़ा सा आईज को स्मोक आउट करेंगे ये वाला शेड लेकर हमने अगेन इसको उसी एरिया पर अप्लाई करना है लाइक आउटर वी पे और इसको अच्छे से स्मोक आउट करना है ब्लेंड करना है और इसको हम मिड लिट तक ड्रैक करेंगे इस शेड को जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल उसी तरह से देन ये ब्लैक के शेड में लेकर एक छोटू से ब्रश की मदद से इसको एज अ आई लाइनर अप्लाई करूंगी और इसको स्मोक आउट करूंगी इसको आपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करना है क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे हो सकता है आपका आई शेड जो है वो खराब हो जाए ये ब्राउन शेड लेकर इसको थोड़ा सा स्मोक आउट करूंगी इसके जो आउटर एजेस हैं उसको इस तरह से जेंटली ब्लेंड करूंगी और इस तरह से आपने इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकालना है ताकि आपका आई बन जाए तो इसके बाद हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे और इसके लिए मैं नेक्स की ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ग्लिटर्स के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के पर्ल ग्लिटर्स यूज कर रही हूँ 
एक छोटू से ब्रश की मदद से मैं डैप डैप करके इसको वहां पर अप्लाई करूंगी जहां पे हमने ग्लू अप्लाई किया तो इस पिंक शेड को मैं यूज करूंगी और ग्लिटर और ब्राउन शेड की दोस्ती कराऊंगी मतलब दोनों को ब्लेंड करने के लिए इसको मैं यूज करूंगी एंड फ्लॉफी ब्रश की मदद से आउटर एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए देन लैशेज के लिए मैं यूज कर रही हूँ बहुत ही नॉर्मल से लैशेज जो कि सिक्स आम इंस्टाग्राम पेज से मैंने खरीदे थे 750 और 650 के एंड आई वाज नॉट थिंकिंग कि ये इतने खूबसूरत एंड फ्लॉलेस लगेंगे लेकिन इन आई लैशेज की मदद से मेरी आईज का जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है मेरी आईज थोड़ी बड़ी नजर आ रही थी एंड आई वाज काइंडली इम्प्रेस्ड बाय दीज लैशेज के काफी अच्छी लैशेज हैं एंड या देन आ गई फेस की बारी और फेस प्रेपिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट तो सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे हम यूजिंग बिलीफ का मॉइस्चराइजिंग बॉम इट इज रियली एक्सपेंसिव आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों में वाहिद यही एक क्रीम है जो कि मेरे फेस पर पिम्पल नहीं निकालती और एक दूसरी भी क्रीम है एम्ब्रोलेस वही वो भी मैं यूज करती हूँ बट uh, फिलहाल अभी ये यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने लेके अपने फेस पर अप्लाई किया देन मैं एक्वा कलर क्रैल ऑन की वेट्स पैन केक ले रही हूँ एंड थोड़ा सा पानी ऐड uh, करूँगी इसमें मैं एंड वेट स्पंज की मदद से मैं इसको अप्लाई करूँगी इसका शेड है आइवरी जो कि मेरी कलर से थोड़ा सा डार्क है बट कंट्रोलिंग करने के बाद जो है वो इवन आउट हो जाता है फाउंडेशन का शेड सो so, डर मत जाइएगा क्योंकि ये हेलोवीन लुक नहीं करने में जा रही ये इंगेजमेंट लुक ही है बट मैं बेस ऐसी बना रही हूँ कि थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो स्वेट प्रूफ हो वाटर प्रूफ हो ताकि क्रीसिंग वगैरह ना हो आपके फेस पे तो मैंने यहाँ पे कोई प्राइमर वगैरह नहीं लगाया था डायरेक्ट मैंने यही फाउंडेशन को अपने फेस पर अप्लाई किया और जेंटली जेंटली मैंने इसको इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई करके डैप डैप करके ब्लेंड uh, किया है एंड इट वाज सुपर लॉन्ग लास्टिंग देन ब्रॉन्जिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए आई एम यूजिंग ब्यूटीफा बामना का टैन बॉन ब्रॉन्जर एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट 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 ब्रॉन्जर आज कल क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वॉम प्रोवाइड करता है आपके फेस को जैसे कि आप अभी देख सकते हो एंगल ब्रश की मदद से मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ उन एरिया पर जहाँ पर आपको कुछ डायमेंशन और कट्स चाहिए अपने फेस पर जैसे कि चीक्स हो गया जॉ लाइन हो गई फोर हेड हो गया एंड नोज हो गई वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया फ्लफी ब्रश की मदद से मैं इसे अपनी नोज कंटोरिंग के लिए भी यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हार्श नहीं है बहुत ही वार्म टोन ब्रॉन्जर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके फेस पे देन अतीका उड्डो के ब्लश पैलेट में से मैं ये दोनों शेड ले रही हूँ और इस तरह जेंटली छो थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने फेस पर बहुत ही ज़्यादा ओवर नहीं अप्लाई करना मैं अपने सब्सक्राइबर्स की आज सुन रही हूँ क्योंकि वो मुझे कहते हैं थोड़ा ब्लश अप्लाई कर कुड़िए तो कुड़ियों आज तुम्हारी मैंने सुन ली है ब्यूटी बाबा आमना का हाईलाइटर पैलेट इज वन ऑफ माय मोस्ट मोस्ट फेवरेट पैलेट एंड टोटली रिकमेंड ठीक है ये वाला शेड मैं लूंगी क्योंकि ये बहुत ही वाइटिश सा कलर है जो कि मेरे मेकअप के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है तो इसको मैं अप्लाई करूंगी बहुत ही नाजो अंदाज से अपने चीक बोन्स पे चिन नोज एंड फॉर हेड पे जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना पसंद है वहाँ आप इसे यूज कर सकते हो देन ये पिंकिश शेड शेड में ले रही हूँ और इसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक्स पे बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद मतलब से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो जाए मेरी स्किन में और बहुत ही ज्यादा ओवर ना लगे देन माय मोस्ट फेवरेट कंटोरिंग किट जो कि है एल गर्ल की कंटोरिंग इन शेड लाइट और इसको मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद मतलब से अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा कंटोरिंग को थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए अपने फेस शेप को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कुछ इस तरह से इसको मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूंगी ये बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड हो जाता है अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया है तो आप इस स्पंज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो मेकअप को सेट करना बहुत जरूरी है उसके लिए मैं मैक के फिक्स प्लस सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ उसको मैं स्प्रे करूंगी अपने पूरे फेस पे देन आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए देन मैं जी में वो की लिपस्टिक जो कि मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी वो दिखा रही हूँ ये है इसका फर्स्ट शेड एंड दीज आर ऑल द शेड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो कि बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे मैं शेड नंबर फोर यूज करूंगी जो कि बहुत ही नहीं 
शेड नंबर टू सॉरी शेड नंबर टू यूज़ करूँगी जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉरली पिंक कलर है लेकिन मेरे इस मेकअप लुक के साथ ही थोड़ा सा डार्क था बाद में मैंने लाइट कर लिया लिप लाइनर के लिए मैं ऑर्ड बुक का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ ज़ीरो वन और देन दीज लिप कलर्स आर सो गुड लाइक थ्री फोर्टी फाइव रुपीज़ की ये एक लिपस्टिक है बट दे आर सो गुड लाइक पैकेजिंग बहुत अच्छी है लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है क्रीमी एंड इनकी सेंट भी अच्छी है सो टोटली रिकमेंड दैम इफ़ यू वॉन्ट टू बाई जिमी वोश से कुछ भी देन गेट दीज लिपस्टिक्स ऑन माई रिकमेंडेशन एंड देयर परफ्यूम्स जो कि मैंने व्लाग में शेयर किया अगर आपने वो व्लाग नहीं देखा तो जाके देख लो मेरा मीट एंड ग्रीट वाला व्लाग है उसमें मैंने लिपस्टिक्स भी शेयर किए हैं और परफ्यूम्स भी अच्छा तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ पिलेट पिलेट कह रही हूँ पिलो टॉक एंड उसको थोड़ा सा मैंने लाइट किया न्यूट कलर था देन मैंने अपनी वाटर लाइन को लाइन करने के लिए स्वीट टच की आई पेंसिल काजल आई पेंसिल यूज़ किए हैं और इसको मैं वाटर लाइन पे और टाइट लाइन पे यूज़ करूँगी एंड देन अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करने के लिए अगेन आई विल बी यूजिंग द सेम आई शेडो पैलेट और उसमें से वही ब्राउन शेड्स यूज़ करूँगी जो कि मैंने आईलेट्स के लिए यूज़ की थी तो मैं छोटा सा ब्रश लूँगी और ये शेड लेकर इसको जेंटली इस तरह से ब्लेंड करूंगी लोअर लैश लाइन पे इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी आईज़ जो है वो बहुत ही ओपन लगती हैं और आपका आई मेकअप जो है वो कंप्लीट लगता है इस तरह नीचे लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करने पर देन उसके बाद मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन हेयर स्टाइल आई एम नॉट अ हेयर स्टाइलिस्ट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट सो आई डोंट नो कि किस तरह से स्टाइल करते हैं लेकिन आप जूड़ा भी बना सकते हो आप अपने बालों को खुला भी छोड़ सकते हो आप अपने बालों को कर्ल भी कर सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो यू विल लुक गुड किसी भी हेयर स्टाइल में तो डोंट जज मी ठीक है कि आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट स्टफ क्योंकि आ, मुझे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता सिंपल एज दैट बट फिर भी आई एम लुकिंग गुड अगर आप कॉन्फिडेंट हो एंड यू थिंक दैट यू आर लुकिंग गुड देन हज़ार लोग आपको कुछ भी बोले यू आर ब्यूटीफुल ठीक है ना तो ये था आज का वीडियो जो बहुत ही मेहनत से बना है तो आपके लाइक शाइक आने चाहिए इस वीडियो पर नीचे कॉमेंट में खूब सारी बातें करेंगे एंड और भी वीडियोस आने वाली हैं ब्राइडल मेकअप लुक वलीमा लुक तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड या ये थी आज की वीडियो एंड विंटर स्किन केयर हैक्स भी आने वाले हैं सून सो या तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बाय